Okej, okay, dobra moi drodzy. Kończymy przerwę i jedziemy dalej. Kontynuujmy ten objazd, zbierzmy kapitał i potem bić Niemca. Dobra, czyli przez Szwecję kierujemy się do stolicy Danii, w Roskilde. Okej, okay, zobaczmy też jak tam nasi synowie, czy nie ma jakichś buntów tutaj. Ale to wygląda ok. Uuu. Paskudne blizny ma Szczepan. Jak tam nasz wnuk i następca? Okej, okay, jest... A, patrzyliśmy już na niego, tak. Nie ma żony cały czas. Ja niestety nie mogę dla niego zaaranżować mariażu, cholera. Tak, nie ma tu find spouse. Czy on sam sobie znajdzie żonę? Życie władcy. Możemy opowiedzieć lokalnym chłopom. Nasz cesarz może coś opowiedzieć. Okej, okay, czemu nie? Obrzydliwa statua. Nasz władca jest szczery. Czyli i gniewny, czyli nakaże natychmiast zburzyć tą statuę. O, nie odwiedzamy też... Okej, okay, czyli tylko ten przystanek nam został. O kurde, to nie wiem, czy się uda otrzymać maksymalny bonus. Sługa i cesarz w lokalnej tawernie. Narzeka na Prybigniewa. Czy na mu się sprzeciwi? Jest szansa, że będzie zabity. Jeżeli się ujawni. Opcja numer jeden. Biorąc pod uwagę cechy charakteru naszego władcy, jest, uniesie się gniewem. Może być zabity. Bo mamy tutaj w tawernie, tak, nasz cesarz jest z niewielkim orszakiem, niewielu gwardzistów i stara się być inkognito. I on tu podburza lokalnych chłopów przeciwko władzy cesarskiej i krytykuje Pribigniewa II. Ale nasz władca jest gniewny, uniesie się gniewem. Może umrzeć tutaj, może być yy, jak Wiedźmin widłami przebity. Ale nie był, ale nie, ale nie był. I przybywamy do księcia Ludwika, księcia załabia Ludwika Starego. O, jest poziom czwarty, doskonale. Rusko-połapska hybrydyzacja, nowa kultura powstała. Eee... Okej, okay, ciekawe. Czyli połapsko-ruska kultura. Czyli połapskie tradycje stanowią kręgosłup tej nowej kultury, ale do, zostały do niej dodane rozmaite ruskie atrybuty. Okej, okay, król czerwieni wprowadził tą kulturę. Okej, okay, zobaczmy. To może być ciekawa kultura. Okej, okay, nie ma dużego zasięgu, czyli głównie tu w czerwieni. Mężni obrońcy, drużyna, rajdy konnych, rybacy, charyzmatyczni, cierpliwi i doskonali rzemieślnicy. Okej. Okay. Um. A, język, okej, okay, języka ruskiego używają, ale duże wpływy, kultura raczej zachodniosłowiańska, okej, okay, ciekawe. Mamy dużo tych tu hybrydowych kultur tak naprawdę, tak mamy rusko, prusko-połapską mamy także, litewsko-połapską, chyba Litwinów już nie ma normalnych zawsze nigdzie i wszyscy porozumiewają się językiem połapskim. A jeszcze chyba gdzieś coś było, ale jest oczywiście duńsko-połapska kultura, także Duńczycy też yy, mówią, rozmawiają językiem słowiańskim. Okej. Okay. O, koniec naszej wizyty w Glein. Kurde, czy też jakaś wojna wybuchła. Ale mamy maksymalny poziom, czyli objazd był udany ogólnie. I mamy... u 4,5 tysiąca, kurde. I otrzymujemy ten yy, bonus, cudowny władca. O, wasale będą płacić... O kurde, jakie dochody, prawie 100 miesięcznie. O cholera, nigdy tyle nie było. O kurde, i przyrost developmentu w stolicy oczywiście. Okej, okay. świetnie. Okej, okay. doskonale. Umiera jakiś nasz rywal, świetnie. Dobra, czyli chyba atakujemy Niemcy. Jak tam mongołowie, czy możemy na nich liczyć? Inwazja Hazarii, czyli z Krymem na pewno walczą. Tak. O, to ciekawe. Co to za władca? Grek. Ale imię ma... 
Skandynawskie jakieś, jakby. Okej, okay, dobra, Mulgołowie mogą nam pomóc. Dobra, zaatakujmy Niemcy po raz kolejny. Ile nas, nasz władca ma lat? Ma 59 lat, już może odejść niedługo, czyli... Musimy to wykorzystać, póki jest okazja. Gdzie jest mój punkt zbiorczy? Tu. Dobra. A, zobaczymy też, co członkowie rady robią. Yy, w sumie na razie organizuję armię i chcemy nawracać dalej. Yy, tak, te ziemię tutaj. Money printer goes brr. Yy, tak. Mamy szefa banku centralnego, który drukuje nam. Tak, bije lichą monetę. A, okej, okay, a cały czas trwa jeszcze zawieszenie broni. Okej, okay, ile jeszcze? Yy, 9 miesięcy. Dobra, poczekamy. Pytanie, czy inwestować w to złoto już teraz? Czy trzymać na najemników, tak na wszelki wypadek? Nie, chyba możemy kolejną serię budynków. Yy, w kolejną serię budynków zainwestować. Uuu! Wielki port! Masa doków, stoczni, najlepsi żeglarze. Okej! Okay. Dobra, dawaj to, zbuduj. Mamy dostęp do tego. Przyrost developmentu będzie bardzo dobry. Duża inwestycja, ale wydaje mi się, że cesarska stolica w Arkonie tego wymaga. I tutaj jednak będziemy inwestować w te tańsze rzeczy, żeby bonus był lepszy. Czyli dajmy tu Kowala. Kisini dajmy... Może... Pola uprawne kolejnego poziomu? W Wieligradzie dajmy... Kowala. Okej, okay, 2000 nam zostaje cały czas, czyli nieźle. Finlandię mogę machnąć w międzyczasie, ale nie, z Finlandią mam dłużej chyba zawieszenie broni. Tak? A nie, nie mam już z Finlandią zawieszenia broni. E, nie, nie, już poczekajmy na Niemcy, to jest tylko 9 miesięcy. Jak tam wnuk? Nie ma żony cały czas, cholera. Ma już 19 lat. To dlatego, że jestem dewiantem? Eee... O, wiedźmia królowa Norwegii chce kupić zawieszenie broni na 10 lat. Ja myślałem o podboju Norwegii ogólnie, zwłaszcza też terytorium, które jest integrowane i należy do de jure do Szwecji. Ale na razie to nie jest priorytet. I 450 to jest niezła suma. Przyjmijmy to. Sojusz z przyrodnim bratnie. Spisek na dworze. Ktoś chce zabić mojego czempiona. Ok. Nowa boczna linia. Rani Selajar. To w tym Egdafylki chyba. Tak, ok. A właśnie pytanie też, kiedy będziemy mieli nowego perka dynastycznego, bo pompujemy ogólnie masę renomy dynastycznej. Tak, już dawno, dawno temu zyskaliśmy poziom legendarny. A niedługo, w sumie niedługo. O kurde, jeszcze nigdy nie miałem aż tak mocno rozbudowanego tego drzewka. Cztery miesiące, dobra. Okej, okay. tylko teraz tak, Mongołowie wygrali wojnę, czyli za chwilę rozpoczną kolejną. O, bunt. Jakiś poważny? Chyba nie. Chyba sobie poradzą. Tylko mogą wybuchnąć kolejne bunty, to jest efekt bunty często. A, tylko co będzie z naszym imperium, jak Deviant zas zasiądzie na tronie? Który nie potrafi dowodzić. Właśnie, jakie on ma wykształcenie? Dyplomatyczne chyba, nie? Charyzmatyczny negocjator, okej. Okay. Dobra, atakujemy Rzeszy. Czyli walczymy o nasze roszczenia. 
czyli de facto całość Sorbii. Wezwać Mongołów na pomoc. Wezwijmy też księcia Bagdadu. Naszego zięcia. I tego wodza. Ok, to. Ok, on wiele tu nie da, ale wezwijmy go tak czy inaczej. Dobra, zwołać Chorągwie! Po raz kolejny. Yy, teraz tak, ja bym chciał wezwać. O, wynajęci są rycerze koło wrota, niestety. Dobra, czyli wzywamy to. I wezwać Chorągwie. Wezwać wszystkie armie. Ok, Mongołowie przybędą nam na pomoc. Rycerze Kalatrawa po raz kolejny będą walczyć przeciwko nam, ale ostatnio skopaliśmy im tyłki. Yy, Książę Jerzy III z Peruni przybywa założyć nam hołd. Fajny basinet. Przyjmijmy go, przybywa z darami. Ok, czyli czekamy na przybycie tutaj yy, wielkiej armii Niemców, tak żeby wkroczyli na nasze terytorium idealnie, tak żeby ich tam pokonać. Ale nie, nasz władca zachorował. Ma już, nie jest młody. To może być dla niego niebezpieczne. Czy bierzemy ryzykowną kurację? Chyba tak, bo... Tak, czas nagli. Nasz władca musi dowodzić. I udało się, medyczny cud. Czyli nasz medyk Waszhal stwierdził, że najlepszą kuracją będzie bieg o północy nago. W czasie pełni księżyca. Stwierdził, że to wypędzi zło razem z potem. I faktycznie pomogło. Okej, okay, doskonale. Dobra. Nasze wojska zebrane. Okej, okay, czyli... Pytanie, czy czekamy tutaj na nich? Tak, czekamy na nich. W sumie nawet cofniemy się delikatnie, tak żeby ich zachęcić do wkroczenia na moje terytorium. Ja też nie wiem, czy CK3 sztuczna inteligencja oszukuje i zawsze wie, gdzie są armie gracza. Czy może działa na nich mgła wojny? Tego nie wiem, ale... Zachęćmy ich. Okej, okay, to, to jest chyba wystarczające. Zbierzmy naszą armię nie aż tak daleko, zbierzmy ją tu. Nasz cesarz będzie dowodził, ma szybszy marsz. I do ataku. Nie będą w stanie nam uciec. Świetnie kierują tu wszystkie swoje armie. Okej, okay. niech to będzie dogrywka. Niech to będzie powtórka z tego, co było ostatnio. Okej, okay. dowodzi, mają dobrego dowódcę. Księcia Bawarii Mainharda. Ale nie równa się geniuszowi strategicznemu naszego cesarza. Ok, dosyłają posiłki, które miażdżymy natychmiastowo. Morderczy ostrzał w tej chwili prowadzimy. Oni mają kuszników, czyli troszkę lepszą technologię, ale to im nie pomaga. Tak, ok, bez nadziei. Tak, już nie mają nadziei, ale dosyłają kolejne posiłki. Ale to tylko wpadają w pułapkę przygotowaną przez naszego cesarza. Cały czas morderczy ostrzał. Zraniliśmy. Świetnie Janusz zranił ich dowodzącego księcia Meinharda. I faza zwarcia, ok. Czyli nasza ciężka, lekka jazda otacza przeciwnika. I rzucają się do panicznej ucieczki. W której jednak jesteśmy bardzo, bardzo skuteczni. I... Rzeź pod Jutribokiem, tracimy 1800, oni 4000, czyli to jest zadowalający wynik. Eee, mamy 45 Warscora. A, nie patrzyłem też ile złota. W... Okej, okay. mogą tego nie wyłączyć tak szybko. Ciekawe ile złota wpadło za to. 420? A, bo kurde nie zauważyłem. Za szybko wyłączyłem. O, to nieźle, kurde. Eee, dobra, czyli tak, wydzielić armię oblężniczą i niech ona zaczyna oblężenia. Troszkę pospolitego ruszenia i e, trebusze i może dorzucimy tu jakiegoś rycerza, na wszelki wypadek. 
znam, ale już specjalista o problemu, że jeżeli takiego mamy w sumie champion. Obrońca Arkony powinien być. Powinien mieć bonusy. Ok, zbadajmy sprawę. Obrońca Arkony. Ma Besieger, czyli. E, tak, ok, o 20% szybsze oblężenie, czyli chcemy, żeby dowodził Kajach. Czy ja go tu znajdę? Okej, okay, czy on tu jest w ogóle? O, jest. A ma nawet tu... Okej, okay. jest fatalnym dowódcą, ale... W bitwie, ale jest dobry w oblężeniach. E, dobra, za zacznijmy od Chocie Burza. Tu musimy zdobyć dość duże terytorium ogólnie w czasie tej wojny. Czyli oblegajmy Chocie Burz. Okej, okay. mamy okazję do stoczenia kolejnej bitwy, to więc ruszmy tam. Ci będą uciekać dość długo, czyli w tym czasie będziemy mogli prowadzić oblężenie i zniszczymy także te dwie armie. A tak przypuścimy chyba tutaj. Mamy kolejną boczną linię w Skani. Yy, boczną linię Liubic. Ok. Mamy wie... Właśnie zobaczymy ilu mamy żyjących członków rodu. 564, kurde. Ok, rozpoczynamy oblężenie, świetnie. Szybki marsz, bardzo użyteczny. O, możemy dorwać też tych, którzy się zebrali chyba. <śmiech> Jest bitwa, pytanie czy doślą tu posiłki? Chyba tak, wygląda na to, że dosyłają posiłki i ich wytniemy w pień po raz kolejny. Doskonale. Ok, bitwa wygrana. <śmiech> 31 złota, tracimy 146, oni 3000, za chwilę będzie kolejna bitwa i potem kolejna bitwa tu. Ok, dosyłają posiłki doskonale, czyli nie wysyłają wojsk celem przerwania oblężenia choć burza. A tutaj w, okolic w dobrych okolicznościach i zgnieciemy. Miejmy nadzieję, że kompletnie wytniemy w pień. Wtedy zakończenie tej wojny to będzie tylko formalność. A nawet Mongołowie! Właśnie pytanie, czy Mongołowie coś robią? Jest tu długa granica pomiędzy Imperium Mongolskim a Rzeszą. Ale tak, nie wiem co Mongołowie robią. Chyba zajęci są tym buntem, który przegrywają ogólnie. Ok, czy tu sytuacja jest pod kontrolą w bitwie pod Brunswickiem? Tak. Baron Limburga dowodzi, ale nie może się równać z naszym cesarzem. Świetnie, zdobyliśmy pierwszy zamek, 61% Warscora. Rozpocznijmy oblężenie tego w sumie. Zdobyliśmy artefakt. Jakiś podręcznik językowy. O, i bitwa zakończona! Zabiliśmy 34 tysiące, przetrwało 15. Uuu, 344 zł. Chyba się zrobiło za łatwo. Ale zobaczymy, tak, zobaczymy co będzie po śmierci tego cesarza. E, o, tu jakiś egzotyczny dowódca. Książę Buri Berdis Wyszehradu. To chyba Weń... nie. Hazaro Awańczyk. Nastolatek, a jaki wyrośnięty. Kurde. O, wzięliśmy wielkiego mistrza. A nie, to jest rycerz na usługach wielkiego mistrza. Ok, dobra, kompletnie ich zgniętliśmy, czyli w tej chwili oblężenia, które będę prowadził chyba tylko tą armią, a nasz cesarz będzie siedział na tyłach, tak żeby w razie czego zainterweniować. Eee, ale na przez długi czas nie musimy się chyba niczego obawiać, bo ponieśli... Znaczy wycięliśmy, wycięliśmy w pień Armię Rzeszy. Czyli zanim ona się zregeneruje, upłynie dość dużo, dość dużo czasu. Eee, czyli żeby nie ponosić niepotrzebnych strat, podzielmy to, ale delikatnie. I prowadzimy tu kolejne oblężenia. W sumie tu możemy stać czymś. Kolejny artefakt zdobyty, świetnie. O, podręcznik o handlu morskim. 
Ja chyba zacznę to, nasz władca zacznie to czytać, bo to mu pomoże w tym, co on robi w tej chwili. Czyli w... Tak, w zarządzaniu. I też prędkość morska plus 10%, ale akurat tutaj to się nie przyda. Niśnia, kolejny cel. Kurde, ile złota. Dobra, ja chyba zainwestuję kolejne, w kolejne budynki. A, tu budujemy cały czas. Dobra, na razie, na razie nie inwestuj. I w sumie nie musimy też organizować armii. Umacniajmy kontrolę nad tymi podbitymi terytoriami. Dalej. Ok, potrzebuję tylko 90 warscora, czyli niewiele brakuje. Zdobądźmy Drezno w tej chwili. Na razie nie tracimy ludzi, cały czas mamy za, mm, zaopatrzenie. I kolejny perk. Profesjonalna siła robocza, szybsze budowanie. Akurat się przyda. Dawaj na stolicę, a, a Quiz Grand troszkę daleko, nie wiem czy warto. Moglibyśmy, a może ruszymy na ich stolicę. W sumie ruszmy na... tak. Niech upokorzenie cesarza, kajzera będzie całkowite. E, tak, dla sportu yy, i satysfakcji ruszymy zdobyć Aquisgra. Bo wojna technicznie już wygrana, ale ruszymy na Aquisgra całą tą armią na wszelki wypadek. Dobra. Połączę armię. I dawaj. Nadal tracimy zaopatrzenie? Tak, ale to nie szkodzi. O, wytniemy ich w pień, akurat tu się zbierają. O, i cesarz dowodzi. Kristof II, współczujący. Możliwe, że go weźmiemy do niewoli. Nie. Dobra, ruszamy dalej. Możliwe, że się wycofują do Aquis Grand, chociaż nie, tą samą, tym samym szlakiem wyszli chyba. Wielki port zbudowany w ranie. Okej, okay, rozbudowujmy cesarską stolicę. Eee, o, możemy kolejny poziom, maksymalny poziom portu. Suche doki. Okej, okay, dawaj, przy rozdo... Tak, niech to będzie centrum cywilizacji. Niech to się równa z Rzymem albo Konstantynopolem. Zróbmy coś w tym kierunku. Ok, czyli tracimy ludzi trochę, bo zaopatrzenie prawie się skończyło. Ale to nie szkodzi, bo naszą, ar naszą armię rozpuścimy, kiedy tylko... A, nasz syn się nauczył języka od holenderskiego cesarza? W jaki sposób? Hmm. Nie mam zaopatrzenia, wiem, ale ja zdobędę stolicę i kończę tą wojnę, tak czy inaczej. O, chyba mam dość wysoki poziom portu w akwizgranie. 14. Okej, okay, to jest wysoki poziom portu. Okej, okay, jakiś rywal umiera, spoko. Ok, czy coś ciekawego złupimy z, ze stolicy Rzeszy? 104 sztuki złota jedynie. Ok, dobra. Yy, dobra, wojna wygrana. Sorbia odzyskana. O, i akurat zaczęli tutaj oblężenia. Ale to jest dosłownie chyba cała ich armia. Tak, czyli żałosny widok. Yy, dobra. Ok, świetnie. Sorbia odbita, czyli całkiem spore terytorium. I teraz tak, będziemy chcieli to integrować jak najszybciej do naszego królestwa, ale w tym tu jest komplikacja, bo tu sprawa będzie skomplikowana, bo... No kurde, tu sprawa będzie właśnie skomplikowana niestety, bo... Dobra, pierwsze co robię, 
O, mamy tu jakieś wasali chyba. Zobaczmy. Mówiamy księżniczkę. A, to jest córka obecnego króla Sorbi. Ogólnie bym chciał uzurpować jego tytuł. To skomplikuje sukcesję, ale robię to, tak czy inaczej. Uzurpuj tytuł. To samo robimy z księstwami Miśni i Łużyc. Uzurpuj tytuł. Eee, a, ten tytuł już mam, ok. Dobra, czyli teraz tak, co robimy z tymi ziemiami, które... O, i tu mamy też dużego wasala. Kolejna księżniczka. Z rodu Karolingów. Nie, czy ja mogę odebrać jej ziemię od razu? Bo to jest innowierca jednak. Nie, nie, okej, okay, nie będę postrzegany jako tyran. Czyli odbieramy im kompletnie... A, nie mogę wszystkiego zabrać, cholera? On chciał wszystko zabrać. Dobra, odbieramy, odbieramy ziemię kompletnie. A, okej, okay, no musimy poczekać na reakcję. Okupy, o, za okupy nam jeszcze wpadnie, wpadną w fundusze. O, wkraczamy do nowej ery, ery późnego średniowiecza. Wkraczamy do ery późnego średniowiecza, czyli to automatycznie się zrobiło. Yy, mamy chyba, o, możemy chyba nową... O, minus jest taki, że koszta rosną. Ale mamy nową kulturową tradycję, moglibyśmy wprowadzić. Nowego perka tutaj, ale dopiero za... 4 lata, ok. Czajnik, dzięki za przedrzenie słowa, dwa miesiące. Yy, wielkie dzięki. Dobra, odbieramy ziemię dalej. Yy, a wiele czego nie mogę? Revolt title. A, wojna domowa, ok, czyli po tej wojnie wszystko jej odbierzemy. Yy, ok, potrzebuję tylko drużyny. Nasz cesarz osobiście zgniecie bunt. Tak mi się wydaje. Pokonać ich armię. Okay, bitwa pod Dreznem. Okej, okay, o! Idealnie, idealnie, świetnie. Szybko poszło, dobra. Czyli... Róbmy porządki dalej. Szkoda, że nie mogę, kurde, iluś naraz. Okej, okay, całe, wszystkie ziemie jego odbierzemy, doskonale. Okej, okay, dobra, i to samo z jej siostrą robimy. Okej, okay, ona też się zbuntuje i za chwilę ją pokonamy. I odbierzemy wszystko. A nie, oddała jednak, okej. Okay. Dobra, to oddaj mi ostatnią swoją ziemię. Zabiją, bo ma roszczenia do Sorbi? Ale to nie szkodzi, dużo ludzi ma roszczenia do Sorbi. To bez znaczenia. Ok, nasza córka... Ława osiąga pełnoletność i wy wyrosła na doskonałego stratega. A ona ma już na. A! 
To jest przyszła żona przyszłego Kagana, Imperium Mongolskiego. Okej, okay, niech go poślubi. I... Okej, okay, mamy też nowego perka dynastycznego i bierzemy to. Woj yy, wymaksować wojsko, czyli prywatna armia. Yy, nasze regimenty zbrojnych będą miały plus jeden. I nowy typ. Straż Rodowa. O, to jest znowu coś nowego. Bierzemy to, prywatna armia. Teraz tak, ja nie mam tutaj... A nie, mam jedno wolne miejsce. Okej, okay, czyli utworzymy Straż Rodową. Dawaj, stać nas. Straż Rodowa... Okej, okay, a co się stało? A, to nie jest to, okej. Okay. Czy to zniknęło z tej listy? To Retinue Vanguard? Czy mi się wydaje? Tak jakby zniknęło z tej listy. Dobra, Straż Rodowa. Czym się różni od opancerzonych pichurów? Okej, okay, lepsze statystyki tutaj. Mniejszy koszt. O, niski koszt. O, a, okej, okay, straż rodowa taka, okej, okay, czyli oni, kiedy są niepowołani, nic nie kosztują. Nic nie kosztują, okej, okay, dobra, robimy to, bierzemy ich. E, tak, nie wiem, jaki maksymalny, jaka maksymalna wielkość będzie tego regimentu. Mały, mały, pięć, ale bardzo tani. No, bardzo tani. Czyli formujemy to. Dobra, zdobyć drezno i kończymy to. Świetnie, wojna wygrana. Dobra, odebrać ten tytuł. I za chwilę zobaczymy, tak, sukcesja będzie dość szalona w tej chwili. Sukcesja będzie wyglądała dość dziwnie. Odbierz ziemię. Okej, okay, rozumiem siły. Dobra, zobaczmy jak wygląda sukcesja. Aha, tak, wszystkie tytuły, które miałem tu utworzyć, mam utworzone, czyli zobaczymy jak to wygląda. Czyli drosuk zachowa... Okej, okay, całość cesarskiej domeny tutaj, doskonale. Józef. A, to ten. O kurde, okej, okay, a nie, właśnie tego się obawiałem. <laughs> okej, okay, czyli to jest... Będzie ultra absurdalny bałagan, bo Józef, który jest księ... Ej, chwila, on nie był księciem w Szwecji? Czemu on jest w wolnej kompanii pospolite? Okej, okay, stał się kapitanem najemników? Kiedy? Zobaczmy jego historię. Okej, okay, został pokonany przez naszego wnuka, Drusuka. I pozbawiony ziem. O kurde, okej. Okay. Okej, okay, to nawet dobrze, okej, okay, dobra. To nawet dobrze, okej, okay, to nie jest idealne, bo Kamil stanie się królem Szwecji. Kamil, który ma domenę w Finlandii, czyli będzie trochę bałagan. Okej, okay, to nawet dobrze. Okej, okay, przekażemy Sorbie naszemu synowi. Idealnie. Okej, okay, to jest dobra opcja. W sumie możemy od razu przekazać mu to terytorium, bo nie możemy zarządzać tym tak czy inaczej, czyli... E, tylko teraz tak. Temu synowi Andrzejowi przekażemy tytuł księcia Łużyc jednak. E... Razem z terytoriami. I on będzie wasalem swego starszego brata po prostu. Okej, okay, czyli znajdźmy tego Józefa. A, kurde, nie mogę... O nie, on jest najemnikiem i nie mogę, kurde, nic ro robić z nim. Nie mogę go zaprosić na dwór, gdzie on jest? W Legnicy, kurde. Kurde, chcę ci dać tytuł królewski. Nie mogę. Kurde.
Kur, okej, okay, to jest denerwujące. Czy mogę, Andrzeja, widać? Kurde, no. O, teraz dla niego jest Szwecja. A dla niego, dlatego z Finlandii jest Sorbia, okej. Okay. Okej, okay, to jest denerwujące trochę. Czy jak to mogę rozwiązać? Mogę to rozwiązać, jeżeli dam tytuł króla Szwecji Kamilowi teraz. Jeżeli teraz mu dam tytuł króla Szwecji. Mógłbym też teoretycznie błyskawicznie podbić to i utworzyć tytuł króla Finlandii, ale wtedy to się jeszcze bardziej skomplikuje. Ale w sumie, okej, okay, żeby mieć większe pole manewru, chyba, chyba tak zrobię. Szybko podbijemy Finlandię, uzurpujemy tytuł króla Finlandii i zobaczymy, co, jak to wtedy będzie wyglądało. Dobra, szybko. Póki nasz cesarz żyje, bo kiedy umrze, to automatycznie ten podział, który jest przewidziany, się zrobi. Czyli... Wojna, święta wojna o Sawo. Tylko drużynę powołaj. I... Zakon ten? Okej, okay, yy, umiera jakiś rywal. Ok, to będzie szybka wojna. O, zawołałem art... O, jakiś dobry artefakt. Gobelin Markonenu. To jest całkiem dobry artefakt. I 73% warscora na dzień dobry, dobra. Yy, podziel armię na pół. Ruszmy tu. Ta armia niech ruszy tu. Okej, okay, wojna wygrana. Ok, czyli tak. Nowe tytuły utworzyć. A, możemy też króla Włodzimierza utworzyć. Czyli ktoś musiał podbić coś. Któryś z moich wasali musiał podbić coś tu. Możemy ten tytuł królewski utworzyć, cholera. Ok, nasz blob się rozrasta. <laughs> eee, dobra. Czyli utwórz. Księstwo Sawo i utwórz tytuł króla. Uzurpuj tytuł króla. Nie mogę? Kurde, muszą skończyć wojnę. Ta wojna musi się skończyć dopiero wtedy. E, okupy, tak, weźmy okupy za wszystkich od razu. Hmm. Okej, okay, to jest upierdliwe. W sumie teraz nawet wolałbym przekazać tytuł króla Szwecji jednemu z tych wasali, bo mój syn będzie obalony tak czy inaczej, jeżeli nie będzie miał domeny tutaj. Czyli ja chyba tak zrobię. Chyba przekażę tytuł króla Szwecji jednemu z tych wasali. Chyba najsłabszemu. Takie trochę dzieli rządź. Dajmy to Januszowi drugiemu z Ostergotlandu. Pytanie, czy mogę, czy sukcesja mi na to pozwala. Tak. Okej, okay, ja chyba tak zrobię, żeby nie mieć aż tylu wasali, żeby był porządek i... Tak. Czyli tu, okej, okay, będę miał mniej wasali, będę miał jednego dużego wasala. Chyba to preferuję. To więc zróbmy tak. Mamy króla Janusza ze Szwecji. I sukcesja jak wygląda w tej chwili? W zadowalający sposób, ok. Czyli dla Kamila jest y, to księstwo Sawo przewidziane. 
A dla Józefa Sorbia, tylko... Kurde, ja bym musiał wezwać tego Józefa i dać mu terytoria teraz. Mógłbym to kliknąć też teoretycznie i wtedy by może nie było, ale nie. To królestwo byłoby dla kogoś innego przy, przewidziane, tak czy inaczej. Kurde, ja chyba dam tytuł króla Sorbii jemu, jeżeli mogę. Wtedy nie będzie dziwnych jakichś zjawisk z granicami. Okej, okay, chyba, chyba tak zrobię. Okej, okay, chyba trzeba tak zrobić. Yy, dać tytuł króla Sorbii Andrzejowi. Dać tytuł króla Finlandii i Savo Kamilowi. A Józefa wydziedziczyć. Chyba trzeba będzie tak zrobić. Ja bym go wysłał do zakonu rycerskiego, ale kurde nie mogę, bo... Chyba tak zrobię, bo gra... Tak, to jest absurdalne, że gra mi nie pozwala wchodzić w interakcję z tutaj moim następcą. Bo wysłać go nie mogę do... Zakonu z tego... Nie. Chyba będę musiał tak zrobić. Okej, okay, dobra, robimy tak. Andrzej, będziesz królem Sorbii. I księciem... Miśnim. Czyli wszystkie te terytoria otrzymasz. Okej, okay. nowy król Sorbi. I teraz czekamy na koniec tej wojny fińskiej, żeby uzurpować tytuł króla Finlandii. Wtedy sukcesja będzie zabezpieczona i ziemia, znaczy domena cesarska nie zostanie podzielona. Tylko będę musiał wydziedziczyć... Okej, okay, tak. Sawo jest dla niego przewidziane w tej chwili. Hmm. To może nawet nie jest fatalne, ale... Dobra, czekamy na koniec tej wojny w tej chwili. I prędkość na maksa, co mogłowie robią. Radzą sobie z dwoma buntami. Okej, okay, szwedzko-połapska hybrydyzacja. Nowa kultura utworzona przez Rościsława Uzurpatora. A, przez tego, nie przez króla Szwecji, tylko tu. Spójrzmy na zasięg tej nowej kultury. Okej, okay, bardzo mały w sumie. Jedynie, tu jedynie. Czyli język, język lechitycki, kultura szwedzka. Ok, nawracamy kolejne prowincje, tak? Chcemy jak najszybciej nawrócić te nowo podbite ziemie. O, i chcemy integrować jak najszybciej, cholera. Integruj sobie. 54 lata, ok. Eee, Elis, albo Eliso, dzięki za słowa przez Twitch Prime. Witamy na pokładzie. Wielkie dzięki. Boczna linia kolejna. Rani Tajoki, to jakaś Finlandia też chyba. Czy Laponia? Tak, Laponia. Już nie pamiętam, ile mamy tych bocznych linii rodu. Eee, 31. Inspiracja. Teraz stać nas na kurde wszystko tak naprawdę. Buzdygan. Nie, mamy młot. Nie ma takiej potrzeby. Artyst... Okej, okay, dobra, niech sobie rysuje, czemu nie? A propos dworu, chyba możemy, nasz, tak, nasz dwór może mieć nieco więcej splendoru, tak mi się wydaje. Ok, i tak mamy prawie maksymalny poziom, ale mamy tylko 19 miejsce na świecie. Yy, czyli chyba chcemy to poprawić. Płacimy 28 na miesiąc w tej chwili na nasz dwór, ale wydaje mi się, że możemy coś tu ulepszyć. Yy, rozbudowa, na tym się skupia nasz władca, czyli duże komnaty. Duże komnaty y, dla gości. 
Oglądam od początku tego tysięcy, ale póki co udawało się tylko zapisy na YouTubie. Miło na streamku pobyć. Yy, no super, witamy. W sumie to jest dość ważne, bo... Tak, czy seria jest kontynuowana, czy nie, to ja głównie patrzę na ilość widzów na streamie, a nie na YouTube'a, czyli to na pewno pomaga. O! To może być komplikacja. Han umiera. I Turgen umiera. I mamy nowego Hana. I Ochiego drugiego, który jest naszym zięciem, przypominam. Tak, to jest, na to jest nasza córka. Wacława. 16-letnia. Ok, pytanie, czy on sobie poradzi z asterami olbrzymiego, absurdalnie imperium mongolskiego. Czyli ma te dwa bunty, sojusz zachowany, czyli mamy kontynuację tego sojuszu. Jak tam nasz wnuki następca? Ma narzeczoną... Ok, z Norwegii. E, tak, ale my nie, nie mamy dużego wyboru, jeżeli chodzi o kandydatki na Mariansze, czyli to jest chyba najlepsze, co mogło być. Suche doki zbudowane branie, świetnie. Ok, ranę chcemy odbudowywać cały czas. Nasz brat Klimet zmarł, to jest bardzo dużo stresu. E, czyli to nie jest dobre. Na pewno chcemy rozbudowywać stolicę. Tego na razie nie możemy. Czyli zbuduj tu pole uprawne, kolejny poziom. Doki są dosłownie wymaksowane. Możemy zwołać dwór, zaproszenie na polowanie. A kurde, mogłem ruszyć na to polowanie, zredukowalibyśmy stres. A dobra. To jest ten buzdygan cały czas, nie chcemy tego. Zwołajmy dwór. Może to będzie okazja do zredukowania stresu. Genealog, który co chce? Zrobić listę. Naszego rodu. Weźmy opcję numer dwa. Wysłanniczka od Wiedźmi i Król Królowej Norwegii. Chcę, żebyśmy wydali tą kobietę. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czemu nie? Okej, okay, to jest jakiś pomniejsza tutaj, pomiędzy pomniejszymi wasalami konflikt. Czyli to nas nie interesuje też jakoś, dobra. Zobaczmy decyzję. O, stres to może być problem. Co to jest? Możemy sprawić, że nasza wielka hala będzie bardziej egzotyczna. Okej, okay, dobra, zróbmy. Uu. Czy chcę tyle wydawać? Hmm, czy chcemy jakieś egzotyczne meble, rzeczy sprowadzić? To jest duża suma. E, to chyba nie pasuje do naszego władcy całkowicie. Ok, ruszmy na to polowanie. Do Gdańska, dobra. Chcemy zrobić stres. Ok, poprawa relacji z królową Norwegii. Król Laponii... A, zmieniło się nazwa. Król Laponii... Rościsław Uzurpator przybyła złożyć hołd, okej. Okay. Co, już nie? Pustelnik, natrafiamy na jakiegoś pustelnika. Moglibyśmy go zrekrutować. Przepowiedz mi przyszłość. Przepowiednie. Przepowiednia. Czyli wysypuje jakieś zioła i z nich wróży. Znajdziesz to, co poszukuje. Albo tego, który poszukuje. Ok, to nasz władca dobrze to odebrał. Zredukował delikatnie stres. Eee, czyli świetnie. 
Ok, docieramy do księcia Szczęsnego z Pomorza Gdańskiego i polujemy. Naszym celem jest rekreacja, czyli redukcja stresu przede wszystkim. Co u Majadzi robią? O, bunty. Bunty jakieś, ale wygrywają. Rzesza nic nie robi, mongołowie tłumią bunty. Okay. Może zgodzi się na pokojową posalizację? Już po raz 27 powtarzam, że nie, ponieważ jest minus 250 z tego tytułu, że to jest teokracja. Ok, dobra, ja to szybko przewinę i będę tylko klikał tak, żeby zredukować, zredukować stres. Um. O! Piękna białogłowa do brawa w lesie, w chacie. Zapraszam naszego władcę na herbatę. Eee, a nasz władca jest honorowy, czyli raczej też lojalny chyba. Oprze się i urokom. Okay. Nowa technologia! Kusze! Może, o, możemy mieć kuszników, być może warto. Być może warto wymienić łuczników na kuszników. Ok. Polowanie zakończone. Chyba nic nie upolowaliśmy, ale zredukowaliśmy stres. To był nasz główny cel. Czyli spoko. Ok, wywalnijmy kolejną serię inwestycji. Czyli tu ulepszamy pola uprawne. Tu możemy nowy budynek postawić. Niech to będzie kowal kolejnego poziomu. W Rostoku. Niech to będzie. Niech to będą górniki. W Eligradzie. A, tu nie mam tego, okej. Okay. Kurde, zbuduj główny zamek, ulepsz. Tu jest poziom trzeci, okej. Okay. W sumie Warnabia też do nas trafi, ale nie mogę. A nie, tu mogę, okej. Okay. Warnabia do nas wróci, do... Tak, Warnabia wróci do nas tak czy inaczej. To w tej chwili nasz wnuk posiada. Czyli ulepszmy tu główny zamek. Możemy coś tu zjeść, ale nie, nasz jest umiarkowany, nie będziemy ryzykować. Stres zredukowany całkowicie, świetnie i wracamy do naszej stolicy. Ok, czyli pytanie co teraz? Kolejne wojny, nie? To było najbardziej uzasadnione. Czyli podgryzanie biarmi chyba. Bo nie możemy tego zrobić w jednym rzucie. Kolejny władca mógłby tego dokonać w jednym rzucie. Czyli chyba... Też umocnienie tego wołchwa by nie było złe, bo wtedy może kiedyś by nazbierał złoto, żeby nam płacić. Hmm. Morawy też mogę podbić, też prawda. Całości bym nie podbił, ale... Okej, okay, to już na pewno nie dziś. Okej, okay, 98 lat do zintegrowania Sorbi. Okej, okay, czy to jest dobry dyplomata? Jest dobry dyplomata. Hmm. A, yy, ok, spisek. Ktoś chce zamordować się Edwigę, naszego czempiona. Technologia, zobaczmy. Yy, bo nam coś tu wpadło. Yy, wytworzenie łuków zaawansowane, czyli możemy mieć yy, kuszników. Być może warte rozważenia. A, to samo wpadło, bo się skupiamy na urbanizacji tak czy inaczej. Za 4 lata powinno być. Warnabi nie ma wnuk, tylko jakiś Zbigniew. A, on mógł to przekazać w sumie. Faktycznie. Zbigniew z Warnabi. Ok. To jest troszkę upierdliwe. W sumie nasz władca może sobie pozwolić na odrobinę tyranii. 
Niech on zwróci... Niech przekaże mi wasala tego. Zgodzi się. Ale użyjmy haka na wszelki wypadek, żeby nie było rebeli. Ok. I teraz chcemy odebrać ziemię temu Zbigniewowi. O! Jesteśmy patronem rycerzy Kołowrota znowu. Dobra. Dlaczego nie mogę? A! Zostało podarowane dopiero rok temu. Kurde. O! Zmarł książę Prus nasz wojewoda. Bardzo ważne stanowisko. Kto będzie dobrym... O! Dobrym dyplomatą jest nasz wnuk ogólnie. Książę Lech drugi z Halagolandu. Będzie nowym wojewolą. Nowy perk. Centralizacja, tak. Stały przyrost dewelopmentu w naszej stolicy. Właśnie zobaczymy, jak to wygląda w tej chwili. Bo mamy karę do przyrostu dewelopmentu z tego powodu, że nie mamy urbanizacji. 43. No, byśmy chcieli więcej ogólnie. Okej, okay, czy mogę na koniec streamu jeszcze odebrać się mu ziemię? Może być rebelia. Ale trudno się mówi. A przekazał nam ziemię. Dobra. Ok. Czyli to wraca do cesarskiej domeny, doskonale. Świetnie. A to jest główna siedziba rycerzy kołowrotu, czyli jesteśmy ich patronami znowu. I przestaliśmy być chyba patronami tamtego, jeśli się nie mylę. A nie, jesteśmy patronami obydwu. Nie. A tak, jesteśmy patronami obydwu. Okej, okay, czyli za darmo możemy dwa zakony rycerskie <grywać> powodywać. Chyba troszkę za łatwo się robi. Ale dobra, moi drodzy, godzina 21. Eee, dobra, okej, okay, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie po śmierci Prybigniewa II, bo jeżeli będzie dalej łatwo, to już chyba może yy, będzie czas kończyć. Yy, tak, zobaczymy, jak będzie podczas rządów Drusuka. Bo w tej chwili miażdżymy tutaj wszystko i no nigdy takiego dużego bloba nie miałem w CK3, tak więc.